നമസ്കാരം റേസ് ടുവിനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വൺ വൺ സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സത്തേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പെൻസിലർ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് കന്യാകുമാരി ഈസിൻ ഓക്കെ സത്തേൺ മോസ് പാർട്ട് ഓഫ് പെൻസിലർ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് കന്യാകുമാരി ഈസിൻ ഇന്ത്യയുടെ സത്തേൺ മോസ് പാർട്ടായ കന്യാകുമാരി എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ നോർത്ത് ഓഫ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് നോർത്തിലായിട്ട് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി സൗത്ത് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന് സൗത്തിലായിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി സൗത്ത് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ കാപ്രിക്കോണിന് സൗത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നോർത്ത് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വേൾഡ് മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കന്യാകുമാരി എന്ന് പറയുന്ന പെൻസിലർ ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടായ കന്യാകുമാരി എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നോർത്ത് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ ഓക്കെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ച് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് വരെയാണ് ഓക്കെ എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് വരെ അതുപോലെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് വരെയാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് മുതൽ സൗത്ത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാല് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടീൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാല് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാല് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് മറ്റേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ആദ്യം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടീൻ ഇത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ നീളം കോസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് പോയ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ദെൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറാം അങ്ങനെ എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മിസോറാം ദെൻ ത്രിപുര ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ദൻ ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം ഇങ്ങനെ എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ദ ലൊക്കെ നിയറസ്റ്റ് ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കൊൽക്കത്തയാണ് ഓക്കെ ഏത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കൊൽക്കത്തയാണ് എന്നാൽ ഏത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയാണ് ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ചെന്നൈ ആണ് ഓക്കെ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്ത് വരുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ഏതാ ചെന്നൈ എന്നാൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ഏതാ കൊൽക്കത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ദ ലൊക്കേറ്റ്സ് നിയർ ഇക്വേറ്റർ ഇന്ത്യ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ട്രിവാ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഓക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ചെന്നൈ ആണ് ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ഏതാ കൊൽക്കത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്ത്യയുടെ നാല് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ദിര കോൾ ഓക്കെ നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിനെ പറയുന്ന പേര് ഇന്ദിര കോൾ സത്തേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ദെൻ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗുഹാർ മോത്തി ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കിബിത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇന്ദിര കോൾ സത്തേൺ മോസ് പോയിൻറ്റ് ഇന്ദിര പോയിൻറ്റ് ആൻഡമൻ ആൻഡ് നിക്കോബാറിലാണത് ദെൻ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയ ഗുഹാർ മോത്തി ഗുജറാത്തിലാണ് ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയ കിബിത്തു എവിടെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ജോഗ്രഫിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജോഗ്രഫിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിനെ ആ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് രണ്ടല്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ ലൈൻ വാസ് ഓപ്പൺ ഫ്രം ബോംബെ ടു താനെ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഗവർണർ ജനറൽ ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ സർവീസ് നടത്തി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ ലൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലോർഡ് കേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ ബി ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസി ഓപ്ഷൻ സി ലോർഡ് റ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പിതാവാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഹു പ്രിപ്പയർഡ് മക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് മക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഗവർണർ ജനറൽ അപ്പോയിന്റഡ് വുഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ വുഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഈ വുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ മാഗ്ന കാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാഗ്ന കാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസി ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിനാണ് എവിടെ മുതൽ അവരെ വരെയാണ് ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ഓക്കെ റെനേസൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ കുമാരനാശാൻ ഓപ്ഷൻ ബി പൊയ്കേ ഓഹന്നൻ ഓപ്ഷൻ സി കെ പി കേശവമേനോൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി പൊയ്കേ ലോഹന്നൻ ആണ് അപ്പോൾ പൊയ്കേ ലോഹന്നൻ ആണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് പൊയ്കെ ലോഹനൻ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരവി പേരൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഓക്കെ ഇരവി പേരൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നയൻ കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നയൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നും പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് പൊയ്കയിൽ യോഹനൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നും പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹനൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരവി പേരൂരാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്നാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നയം എന്താ കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നും പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോദാന നായകനാണ് ആര് പൊയ്കയിൽ യോഹന്ന ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സ്ഥാപിച്ച വർഷം എവിടെ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് പൊയ്കെ ലോഹനൻ ആണെന്നറിയാം വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരവി പേരൂരാണ് ഓക്കെ ഇരവി പേരൂരാണ് പി ആർ ഡി എസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടിലഹള ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പൊയ്കെ ലോഹനൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഹിന്ദുവുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുമല്ല ദ്രാവിഡ ദളിതനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് പൊയ്കിൽ ലോഹന്നൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊയറ്റിക് കളക്ഷൻ്റെ പേരാണ് രത്നമണികൾ ഓക്കെ പൊയ്കി ലോഹന്നൻ്റെ പൊയറ്റിക് കളക്ഷൻ്റെ പേരാണ് രത്നമണികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇരവി പേരൂരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലൈൻ കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നും പൊയ്കെ ലപ്പച്ചൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ട നവോദാന നായകനാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ എന്താ ഇരവി പേരൂരിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിലഹൾ ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് പൊയ്കെ ലോഹനനാണ് അതുപോലെ ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് പൊയ്കെ ലോഹനനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊയറ്റി കളക്ഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് രത്ന മണികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പൊയ്കെ ലോഹനനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഓഫ് കേരള ഹു ഓണേഡ് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ
അങ്ങേ മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് ഓക്കെ സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് അദ്ദേഹത്തെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഓഫ് കേരള എന്ന് വിളിച്ചത് അതുപോലെ അദ്ദേഹമാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എസ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനാണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ച വർഷം എന്നാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായർ വൃത്തിയജന സംഘം എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ നായർ വൃത്തിയജന സംഘം എന്നായിരുന്നു എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് ആ പേര് എൻ എസ് എസിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കെ കണ്ണൻ നായർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ കെ കണ്ണൻ നായറാണ് നായർ വൃത്തിയജന സംഘം എന്ന് എൻ എസ് എസിന് ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് പിന്നീട് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്നാക്കി മാറ്റി ആ പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പരമപിള്ളയാണ് ഓക്കെ പരമപിള്ളയാണ് ആ പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പരമപിള്ളയാണ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഈ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ അവിടെ തന്നെയാണ് പെരുന്ന കോട്ടയം പെരുന്നയിൽ തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ മൗത്ത് പീസിൻ്റെ പേരാണ് സർവീസ് ദെൻ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കേളപ്പനാണ് മാറിപ്പോയത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് കേളപ്പനാണ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കേളപ്പനാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഓക്കെ ഗോഖലയുടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് എൻ എസ് എസ് ഓക്കെ ഗോഖലയുടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിലാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചത് അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ടി വി ട്രിവാൻഡ്രം ദേവസ്വം ബോർഡ് ട്രിവാൻഡ്രം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റും മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എന്നാൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സവർണ ജാഥ നയിച്ച റനൻസൻസ് ലീഡറാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഓക്കെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സവർണ ജാഥ നയിച്ച ആളാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അതുപോലെ വിമോചന സമരം ഇ എം എസിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്കെതിരായിട്ട് വിമോചന സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വിമോചന സമരം നടത്തിയ റനൻസൻസ് ലീഡറുമാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വിമോചന സമരം നയിച്ചത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് പിന്നെ ജീവശിഖ മാർച്ച് ഓക്കെ ജീവശിഖ മാർച്ച് അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖ മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നയിച്ചതും ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഇത് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എം എസ് മിനിസ്റ്ററിക്കെതിരായിട്ട് വിമോചന സമരം നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖ മാർച്ച് നടത്തിയതും ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ഓക്കെ എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് അതുപോലെ മുതുക്കുളം സ്പീച്ച് ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ മുതുക്കുളം സ്പീച്ച് ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗവും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോഴഞ്ചേരി സ്പീച്ച് ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം സി കേശവനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം സി കേശവൻ എന്നാൽ മുതുക്കുളം സ്പീച്ച് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് മുതുക്കുളം സ്പീച്ച് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ജയന്തി പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആയിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനാണ് അതുപോലെ തോട്ടയ്ക്കാട് മാധവി അമ്മയുടെ ഒരു
എൻ എസ് എസിൻ്റെ മൗത്ത് പീസിൻ്റെ പേരാണ് സർവീസസ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് കേളപ്പൻ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സവർണ ജാഥ നയിച്ചു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സവർണ ജാഥ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഇ എം എസ് മിനിസ്റ്ററി എതിർത്തുകൊണ്ട് വിമോചന സമരം നടത്തി ദൻ ജീവശിക മാർച്ച് നടത്തി അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ മുതുക്കുളം സ്പീച്ച് ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സി കേശവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ അതുപോലെ ഓക്സ്ഫേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയുമാണ് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഓക്കെ ഓക്സ്ഫേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയ ജനുവരി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാണ് ഹു ഹാസ് ബീൻ ഹെയിൽഡ് ദസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കേരള റെനേസൻസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കേരള റെനേസൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വൈക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഓപ്ഷൻ ബി അലി മുസല്യാർ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യങ്കാളി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കേരള റെനേസൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് കേരള റെനേസൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എന്നാണ് ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനാണ് ജനിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് ജനിച്ചു ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് ജനിച്ചത് വീട്ടിൻ്റെ പേരെന്താ വയൽവാരം വീട് എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് മാടനാശാൻ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് കുട്ടിയമ്മ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നയം എന്തായിരുന്നു നാണു എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽ ട്വൻറ്റി ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ചെമ്പഴന്തിയാണ് ജനന സ്ഥലം വീട്ടിൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വയൽവാരത്ത് വീട് അച്ഛൻ്റെ പേര് മാടനാശാൻ അമ്മയുടെ പേര് കുട്ടിയമ്മ എന്നായിരുന്നു ചൈൽഡ്ഹുഡ് നയൻ നാണു എന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ എന്ന് നാരായണ ഗുരുവിനെ വിളിച്ചത് ആരാണ് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹമാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സ്ഥാപകം നമുക്കറിയാം എസ് എൻ ഡി പി ഫോം ചെയ്തത് എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത് മെയ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ പതിനഞ്ച് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിനാണ് എസ് എൻ ഡി പി ഫൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ലൈഫ് ലൈൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആജീവനാന്തകാല പ്രസിഡൻ്റാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുമാരൻ ആശാനാണ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഓക്കെ ഇനി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെ ആ കൊല്ലമാണ് ദൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യത്തെ മൗത്ത് പീസ് വിവേകോദയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മൗത്ത് പീസിൻ്റെ പേരെന്താ യോഗനാഥമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എന്നാൽ ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് ജനിച്ചത് വീട്ടിൻ്റെ പേര് വയൽവാരത്ത് വീട് അച്ഛൻ മാടനാശാൻ അമ്മ കുട്ടിയമ്മ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നൈൻ നാണു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയാണ് സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ് എൻ ഡി പി രൂപീകരിച്ചത് പതിനഞ്ച് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിനാണ് ലൈഫ് ലൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് പീസിൻ്റെ പേരെന്താ വിവോഗോദയം ഇപ്പോഴത്തെ മൗത്ത് പീസിൻ്റെ പേരെന്താണ് യോഗനാഥം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ ഗുരു ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം അഞ്ചു തെങ്ങിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു ആലുവയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ മോട്ടയാണ് ഓം സാഹോദര്യം സർവത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് സർവ്വമത സമ്മേളനം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് ആലുവയിൽ സർവ്വമത സമ്മേളനം നടത്തി ആ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൻ്
ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കണ്ടു അണിയൂർ ടെമ്പിളിൽ വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കുമാരനാശിനെ കാണുന്നു കായിക്കര വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പൽപ്പൂനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അയ്യങ്കാളിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാലരാമപുരം വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആലുവയിൽ ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ശിവഗിരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ടാഗോറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ശിവഗിരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗാന്ധിജി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയം ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഷൗക്കത്ത് അലിയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീറ്റിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ടാഗോറിനെ കാണുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കുമാരനാശനെ കാണുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പൽപ്പൂനെ കാണുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അയ്യങ്കാളിയെ കാണുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ടാഗോറിനെ കാണുന്നു ടാഗോറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആണ് ഗാന്ധിജിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നാരായണ ഷൗക്കത്ത് അലിയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇനി അദ്ദേഹം മരിച്ച വർഷവും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദിവസവും വർഷവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് മരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റിയും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ ജനിച്ചത് ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് വീട്ടിൻ്റെ പേര് വയൽവാരം വീട് അച്ഛൻ മാടനാശൻ അമ്മ കുട്ടിയമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നയമായിരുന്നു നാണു പിന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ആരാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ് എൻ ഡി പി എ പറ്റിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാനാണ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പാൽപ്പു ആണ് ലൈഫ് ടൈം പ്രസിഡന്റ് ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൗത്ത് പീസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വിവോഗോദയം എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യോഗനാഥം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം അഞ്ചുതെങ്കിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നു അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ മോട്ടയാണ് ഓം സാഹോദര്യം സർവത്ര അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് സർവ്വമത സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് സദാശിവ അയ്യർ അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി ശ്രീലങ്കയാണ് രണ്ട് വർഷം പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിനും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ലജൻസുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്സ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ കാണുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കുമാരനാശനെ കാണുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പൽപ്പൂനെ കാണുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അയ്യങ്കാളിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് വാഗ്ഭടാനന്ദനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ടാഗോറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റിയും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വേഗം പറഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ ഇനിയും കേൾക്കണം എന്നുള്ളവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ